Hey guys, this is Kavita and you're watching Godek Kari. Today's video is based on the flat icon SVG Sprite Sheet. I have uploaded a video on my channel a few how to use flat icon as a web font. I had a concern about this video that the monocolor and the black and white icon were used as a web font. But what about color icon? So this is the solution of today's video. We will see how to use flat icon from a flat icon website को एज अ SVG स्प्राइट यूज कर सकते हैं और कैसे उसको एम्बेड कर सकते हैं अपने HTML फाइल में और साथ ही साथ देखेंगे इन SVG आइकन्स को आप कैसे अपने CSS से कंट्रोल कर सकते हैं सो फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग आर टाइम चलिए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है यहाँ से आपको ना कोई भी जैसे आप फ्लैट आइकन से आई गेस वाकिफ ही होंगे उसका कैसा यूआई है कैसे हम करते हैं काम कोई भी आपको चाहिए किसी भी टाइप का तो यहाँ से आप हम यहाँ पे सर्च करते हैं और जो भी हमें मतलब अच्छा लगता है उसको हम यहाँ से इस प्लस साइन पे क्लिक करके अपने कलेक्शन में ऐड करते जाते हैं इतना तो आई गेस आपको पता ही होगा ठीक है अगर नहीं पता तो मैंने अपने पिछले वीडियो मतलब फ्लैट आइकन वाले वीडियो में भी ये बता रखा है डिटेल में ठीक है तो तो उसके बाद फ्रेंड जो भी आपका कलेक्शन इकट्ठा होता है वो यहाँ पर राइट टॉप में आपका कलेक्शन इकट्ठा चला हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है एक ही टाइप के मोस्ट ऑब्वियस हम क्या करते हैं ना मतलब एक ही टाइप के अलग अलग आइकन जो हैं वो यूज़ करते हैं अपने वेब में तो इसी तरीके से मैंने ये तीन आइकन जो हैं अपनी कलेक्शन में रेडी करके रखे हुए हैं ठीक है तो जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड कलेक्शन करते हैं ना तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे डाउनलोड कनेक्शन कलेक्शन करूँगी तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एस वी का ठीक है तो आपको एस वी जी स्प्राइट करना है तो उसके बाद आपकी जो डाउनलोडिंग है ना फ्रेंड्स वो चालू हो जाएगी मैं यहाँ पर डाउनलोड इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पर ये डाउनलोड करके रखा हुआ है और जब आप डाउनलोड करके इसको अनजिप करेंगे ना फ्रेंड्स तो आपके पास कुछ ऐसा जो है ये कुछ फाइल्स आएंगी ठीक है तो इसमें से जो आपकी काम की फाइल है वो लास्ट वाली जो है ये है कि आपको मतलब ये बताएगा कि आपने कौन कौन से तीन जो आइकन लिए हैं उसकी आईडी क्या है बिकॉज इस आई के थ्रू ही हम इन आइकन्स को यूज करने वाले हैं ठीक है और जो ला सेकेंड लास्ट फाइल है ये वाली इसको आपको क्या करना है एज इट इज़ मतलब कि इसको कॉपी कीजिए और आ, मैंने क्या किया है ये मैं आपको आ, अपना विजुअल स्टूडियो का कोड दिखाती हूँ बेसिकली सबसे पहले आ, ये है मेरी एच की फाइल ठीक है इसमें मैंने फ़िलहाल ना कुछ डेमो सा बना के रखा है इसकी आउटपुट भी मैं आप अभी आपको बताऊँगी बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हम नॉर्मली अपना एक इमेज का फोल्डर क्रिएट करते हैं उस इमेज फोल्डर के अंदर आपको ये क्या करना है आ, ये स्प्राइट शीट जो आपने बेसिकली यहाँ से ली थी ना ये वाली ठीक है मैंने इसका नेम चेंज करके इस इमेजेस फोल्डर के अंदर यहाँ पे रख दिया है बेसिकली ये होता क्या है ये मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आउटपुट दिखाती हूँ ये क्या करता है ना फ्रेंड्स जैसे मतलब कि मिनीफाई टाइप का ये सारे आइकन मतलब कि अभी तो जैसे मैंने तीन आइकन लिए थे तो तीनों आइकन का इसने कंबाइन करके कंप्रेस करके ये कोड यहाँ पर हमें डाल दिया है ठीक है जिसके थ्रू ये तीन आइकन हमारे बन रहे हैं अगर आपके दस आइकन होंगे तो दसों के दस आइकन का यहाँ पे कोड आ जाएगा ठीक है तो अब हमें क्या करना होता है आ, सबसे पहले आ, हम मैं आपको ना ये जो मैंने डेमो बना रखा है मैं आपको यहाँ पे ये चीज एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ कि ये कैसे बनाया है सबसे पहले मैं आपकी इसको आउटपुट दिखा देती हूँ बिकॉज मेरा जो मेन मकसद है इस वीडियो का आपको एस वी जी बताना है तो ये जो मैंने बनाया हुआ है ना इसका आउटपुट कुछ ऐसी आएगी ठीक है इसके लिए मैंने एक सी एस पे लिखी हुई है कुछ बेसिक सी सी है ठीक है तो यहाँ पे ये आ गई और जब अगर बात करें जो मैंने आपको एस वी दिखाई थी ये है ये ये वाली एस वी जी फाइल जिसपे अभी हमको काम करना है तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो ये थोड़ी सी रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है ठीक है तो इसको रीडेबल फॉर्मेट में बनाने के लिए आ, वैसे तो आपको ऑनलाइन बहुत से जो प्रेटिफायर है ना वो मिल जाएंगे बट ट्रस्ट मी गाइज मैंने बहुत से तीन से आई गेस चार मैंने यूज़ करके देखे तो उससे क्या हो रहा था ना हमारे ये आइकन जो हैं वो आने बंद हो जा रहे थे ठीक है मतलब मैंने ये ट्राई करके देखा तो नहीं आ रहे थे तो इसीलिए आपको क्या करना है ना सबसे पहले ये जो लिंक है कोड ब्यूटीफाई डॉट ओ आर जी एंड डोंट वरी मैं आ, अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना इसका लिंक डाल दूँगी तो ठीक है आपको करना क्या है बेसिकली ये जो पूरा का पूरा कोड है इसको कॉपी कीजिए ठीक है और उसके बाद यहाँ पर जो एच आउटपुट वाला आ रहा है ना यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है ठीक है पेस्ट करने के बाद आप इसको ये ब्यूटीफाई है इस पर आप इसको क्लिक कर देंगे तो आपको फाइनल आउटपुट यहाँ पे दिख जाएगी तो आपको बस यहाँ से जो आउटपुट वाला है इसको कॉपी कीजिएगा और 
इसकी जगह कर दीजिएगा पेस्ट ठीक है अब देखिए थोड़ा सा ये रीडेबल फॉर्मेट में हो गया है ये क्यों किया है क्योंकि हमें इस पर काम करना है इसीलिए ठीक है तो ये हो गया अब आते हैं हम अपने इस वाले ये जो मैंने बोला था ना कि ये हमारे काम आएगा तो ये कैसे काम आएगा अब आपको मैं बताती हूँ कि ये देखिए ये इसने कोड दिया हुआ है एस वाला ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करती हूँ ये देखिए ठीक है ये जो थर्ड नंबर पे है इसको आपको कॉपी करना है ठीक है कॉपी कहाँ करना है मतलब कॉपी करके पेस्ट बेसिकली कहाँ करना है ये जो मेरा पी है ना इससे पहले मुझे ये आइकन चाहिए ठीक है तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ यहाँ से कॉपी एंड यहाँ से किया मैंने पेस्ट ठीक है इसको पेस्ट करने के बाद अगर आप ध्यान देंगे तो अभी यहाँ पे ना ये ब्लू बेरीज तो एक जस्ट फॉर डेमो इसने दिखा रखा था बट हमारी जो एक्चुअल आईडी है वो ये है बोर्ड बुक और ये मदर बोर्ड ठीक है तो ये बोर्ड जो है मैंने फर्स्ट आइकन मुझे ऐसा चाहिए तो मैं यहाँ पे ये ब्लू बेरी की जगह पर क्या कर दूँगी ये अपना बुक सॉरी बोर्ड जो है वो डाल दूँगी ठीक है बट अभी अगर आप ध्यान देंगे तो आपको आ, ये जो एच आर ये बेसिकली क्या है ये आपको इसका पाथ दे रहा है बेसिकली बट हमारा पाथ जो है ना वो आ, मतलब अलग है ठीक है तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक और बात आपको ऐड करना चाहूँगी कि यहाँ पर ना मैं सिर्फ आपको स्प्राइट शीट एस वी जी स्प्राइट शीट यूज़ करना बता रही हूँ इनफैक्ट इसको हम एज अ एक्सटर्नल फाइल कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी ध्यान देने वाली बात है बिकॉज मोस्ट ऑफ द एच टी क्या करते हैं ना इसको कॉपी करते हैं और इन लाइन एस वी पर पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर कहीं पर भी ठीक है तो आप सोचिए इतना क्लस्टर ये जो कोड है अगर हम हर पेज में जहाँ पर हमको ये चाहिए आइकन ऐसे पेस्ट करने लग गई ये तो सिर्फ तीन आइकन का है दस बारह आइकन हो गए तो हमारा जो कोड है वो कितना रिडंडेंट हो जाएगा ठीक है उस चीज से बचने के लिए मैं आपके लिए लेकर ये ये भी आई हूं कि कैसे हम एस वी जी स्प्राइट शीट को एक्सटर्नल फाइल के थ्रू यूज कर सकते हैं इसीलिए अब समझ में आया कि मैंने इमेजेस को यहां एज अ एस वी जी फाइल में क्यों डाला ठीक है तो अब हमारे लिए यूज़ करना ना बहुत इजी हो जाएगा और आप देखिएगा इतना बड़ा हमें जो कोड है ना ये यहाँ पे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है तो आपको करना क्या है बेसिकली आपने इस इमेजेस में के अंदर इसका पाथ देना है ठीक है तो ये एच आर ई एफ जहाँ पर आ रहा है आपको उसके बाद जहाँ पर भी आपका फोल्डर स्ट्रक्चर है ना वैसा पाथ लीजिएगा तो यहाँ पर मैंने क्या किया इमेज स्लैश उसके बाद माई आइकन्स ठीक है डॉट एस ठीक है इमेजेस माई आइकन्स डॉट एस वी जी करके उस आई uh, डी का ला, नाम लिख देना है उस आइकन का जिसकी ये आई डी है ठीक है इतना समझ में आया उसके बाद मैं इसको कर लेती हूँ सेव और देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो कुछ नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है तो ये देखिए मैंने शायद बीच वाले में डाल दिया नॉट एन इशू तो हमारा ये जो बोर्ड है यहाँ पर ये आ गया है ठीक है इसी तरीके से हम क्या करते हैं इसको क्या कर लेते हैं पहले कट करके ना सही जगह डालते हैं ठीक है वो सीक्वेंस होना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो यहाँ पे मैंने क्या किया इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया और उसके बाद मैंने किया यहाँ पर पेस्ट ठीक है अब हमें क्या करना है सिर्फ और सिर्फ जो हमारी आईडी है ना उसको यहाँ पे लिखना है बुक है एक और एक ये है ठीक है तो लास्ट वाले में तो हम यहाँ पर बोर्ड की जगह पर ये लिख देंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारा बुक ठीक है तो चलिए देख लेते हैं आउटपुट तो ये है हमारी आउटपुट तो देखिए फ्रेंड्स हमारे तीनों जो आइकन हैं वो सक्सेसफुली यहाँ पर आ गए हैं ठीक है अब इतना तो आपको आ गया है बट अभी यहाँ पर वीडियो ख़त्म नहीं होता है इंटरेस्टिंग पार्ट इनफैक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है बिकॉज हम क्या करने वाले हैं ना इन आइकन्स को कंट्रोल करने वाले हैं सी से मतलब कि हम इसकी वेथ कलर वगैरह भी सब चेंज करेंगे ठीक है तो उसके लिए अगर मैं आपको अपना सी एस तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया हुआ है कुछ वेरिएबल यहाँ पर लिए हुए हैं प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर के ठीक है अगर आपको वेरिएबल सी एस से फ्रेंडली नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम यहाँ पे ना कुछ एक वेरिएबल बना देते हैं जैसे मैंने हाइफन हाइफन रखना बहुत जरूरी है उसके बाद आप कोई भी नाम ले सकते हैं तो मैंने प्राइमरी कलर लिया है उसके बाद एक कलर कोड लिया है एक सेकेंडरी कलर लिया है उसका कलर कोड लिया है ठीक है तो अब हम क्या करेंगे यहाँ जहां जहां पर ये जो येलो और ये सब आ रहा है ना उनका कलर चेंज करेंगे ठीक है सो so फ्रेंड्स उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर मैंने एक कलर जो पिकर होता है बेसिकली प्लग इन है क्रोम का वो यूज़ कर लिया है तो येलो की जगह पर हम यूज़ करेंगे अपना सेकेंडरी कलर मतलब कि लाइट कलर और उस जो ये डार्क मतलब कि बेसिकली ये जो ब्लू आ रहा है यहाँ पर भी हम अपना लाइट ही यूज़ करेंगे और जो जितने भी हमारा आउटलाइन आ रहा है ब्लैक का वो हमारा जाएगा प्राइमरी कलर के लिए ठीक है तो चलिए यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं यहाँ से ना ये 
कलर जो कोड है वो बेसिकली कॉपी कर रही हूँ कॉपी करने का मेन रीज़न जो है वो यही है कि हम जो है वो जल्दी काम कर सकें तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर मैं सर्च कर रही हूँ ठीक है वो कलर ठीक है उसको यहाँ पर सर्च करके हम यहाँ पर क्या रिप्लेस करना चाहते हैं बेसिकली वो लिख देते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेर और उसके बाद यहाँ पे हाइफ़न हाइफ़न लगा के जो हमें कलर रिप्लेस करना है ठीक है तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी कलर ओके तो यहाँ पर मैं सेकेंडरी कलर यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ ठीक है यहाँ पर जैसे ही हम करेंगे तो रिप्लेस जो आए दिखाए इसने कितना जगह रिप्लेस हम कर रहे हैं तो रिप्लेस किया मैंने जैसे ही उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं इसको करते हैं सेव और चल दिए देखते हैं तो ये देखिए हमारा जो लाइट तब येलो कलर था वो चेंज हो गया हमारे लाइट कलर से ठीक है इसी तरीके से हम जो ये ब्लैक कलर है इसको भी फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको किया कॉपी इस कलर कोड को और यहाँ पर फिर से हम मैं कर रही हूँ यहाँ पेस्ट ठीक है और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा जो ये कलर है बेसिकली प्राइमरी कलर तो ये हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पर इसकी जगह पर यहाँ पे कर देंगे पेस्ट ठीक है एज सिंपल एज दैट और उसके बाद यहाँ से रिप्लेस करेंगे बेसिकली और यहाँ पे आके सेव एक बारी और उसके बाद यहाँ देखेंगे तो हमारा जो आ, मतलब डार्क uh, कलर है वो यहाँ पे आ गया है अब इसके बाद सिंपली क्या करेंगे फिर से ये जो ब्लू कलर है इसकी जगह भी हम अपना जो सेकेंडरी कलर है पिंक कलर है वो यूज़ करना चाहेंगे तो हम यहाँ से इसको करते हैं कॉपी और यहाँ से इसको करते हैं पेस्ट ठीक है और यहाँ से फिर से हम इसको सेकेंडरी कलर कॉपी कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर आके सिंपल पेस्ट कर देंगे ओके okay? uh, यहाँ पर हाइफ़न हाइफ़न लगेगा हमारा ठीक है और यहाँ पे इसको कर दिया रिप्लेस चलिए इसको सेव करके यहाँ पे चेक करते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो आउटपुट है वो हमारे पास आ गई है ये तो मैंने जैसे एक मतलब कलर लिया अपने अकॉर्डिंग लिया तो आप चाहें तो इसको अपने कलर के अकॉर्डिंग भी मतलब दो कलर तीन कलर जितना भी आपको चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो ये तो मैंने बता दिया आप कैसे इसको आ, कलर चेंज कर सकते हैं बाकी डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी ठीक है तो इतना आ गया अब उसके बाद अगर हमें इस जो ये फॉन्ट है मतलब फॉन्ट नहीं ये जो एस है बेसिकली इसका फॉन्ट साइज अगर हमें सॉरी फॉन्ट साइज विर्थ हाइट बढ़ानी है ये सब चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना है ठीक है तो इंडेक्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स तो हमने जहाँ पर ये एस वी लगाया ना तो यहाँ पे एस एक आइकन क्लास लिए हुए है ठीक है तो सिंपल अब आप समझ ही गए होंगे मुझे क्या हमें करना क्या है बेसिकली यहाँ पे मैंने आइकन लिया और इसकी अगर मैं विथ दे देती हूँ फोर्टी परसेंट तो चलिए देखते हैं चेंज हुआ कि नहीं हुआ ये देखिए बिल्कुल हुआ है अगर यहाँ पर मैं आपको लाइव भी करके बता देती हूँ अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो चलिए ये है हमारी आइकन हम इसको कम ज़्यादा करेंगे तो उतना ही आपका ये कम ज़्यादा होता रहेगा ठीक है इतना समझ में आ गया तो यही था बस आज का वीडियो आज का कॉन्सेप्ट स्प्राइट शीट कैसे यूज़ होती है कैसे हम कलेक्ट करते हैं बेसिकली फॉन्ट साइज से कैसे यूज़ होती है उसके अंदर हम अपने वेरिएबल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं सी को अब देखिए ना कितना ईजी है अब अगर आपको यहाँ पर इनका कलर चेंज करना है ना अच्छा नहीं लग रहा है तो सिंपली अगर आप यहाँ से कोई कलर लेते हैं जैसे कि सपोज कीजिए मैं यहाँ पे ना ये जो सेकेंडरी कलर है इसको चेंज करके कुछ ऐसा कर देती हूँ सपोज ठीक है सेव किया मैंने तो ये देखिए मेरा ये झट से चेंज हो गया अब आपको समझ में आया सी एस एस वेरिएबल कितना यूजफुल है कितना हैंडी है कितना इजी है मैनेज करना ठीक है सो so फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपके लिए वर्थफुल रहा होगा अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा फ्रेंड्स इस वीडियो को इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें और अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके इस बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले ऐसे ही औसम वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर